السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم يا شباب وعاملين إيه؟ أتمنى إن شاء الله إن أنتم تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن حال هنكمل مع بعض محاضراتنا في الكورس اللي بندرسه مع بعض السنة دي وهو الـ Electrical Circuit Analysis 2 والنهاردة هناخد موضوع جديد Laplace Transform Application on Circuit Analysis الحقيقة أول محاضرة لينا في السمستر ده خدنا حاجة اسمها Sinusoidal Steady State Analysis ودرسنا حاجة اسمها Sinusoidal Response وكان ساعتها المقصود ان احنا نجيب او نعمل analysis لسيركت excited by AC sinusoidal source كانت المشكلة ان الاكويشنز اللي طلعت من السيستم بتاعي طلعت integral differential equation هلا رياضيان صعب وساعتها كنت شرحت لكم سيستم بسيط عبارة عن فولت سورس مع ريزيستور و inductor in series وده ابسط سيستم ممكن نعمل له analysis طب لو سيستم مور complicated هيبقى عندي اكتر من integral differential equation حلها رياضيا صعب فلجأنا لحاجة اسمها الفيزور دومين ولأن السيستم بالكامل من التايم دومين لمين الفيزور دومين كانت القصارة الوحيدة ساعتها ان احنا اهملنا transient component ليه كل القصة ديت عشان احنا مش قادرين نتعامل مع integral differential equation لأنها حلها رياضيا صعب لكن مش مستحيل بالنسبة لي بقى النهاردة هناخد لابلاس ترانسفورم ابليكيشن ومش عايزك تخاف من العنوان احنا جايين نعمل ابليكيشن لد لابلاس ترانسفورم اون سيركت اناليسيس انا مش هشرح لابلاس ترانسفورم ماثيماتيكالي ولا يهمني انت اخبارك في لابلاس ترانسفورم في الرياضة ايه لكن انا هنا يهمني ان انت تعرف تطبق لابلاس ترانسفورم اون سيركت اناليسيس الأوبجيكتيفز بتاعتنا أول أوبجيكتيف عايزين نعمل أناليزينج لإلكتريكال سيركت إكسايتد باي ناين سينوسويدال سورسز إحنا في سيركت 1 أخدنا إلكتريكال سيركت بيحصل لها إكسايتيشن باي دي سي سورس يعني كنا ساعتها بنتعامل مع فولتج كونستانت إن ماجنيتيود أند دايركشن وذ تايم وفي سيركت 2 حتى الآن احنا عملنا analyzing لإلكتريك سيركت excited by sinusoidal source وتعاملاتنا في الفيزر دومين كلها مبنية ان السورس بتاعي sinusoidal طيب لو ظهر لي سورس non sinusoidal لا هو DC ولا هو sinusoidal و سورس بيتغير بأي شكل دي أي واي فورم هنا لابلاس ترانسفورم بيقدر يتعامل مع اي ويف فورم وبالتالي هيتعامل مع دي سي والسينوسويندال والنان سينوسويندال الابجيكتف التاني driving an electrical system complete behavior including transient and steady state response زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا في الجزء الاولاني من الكورس احنا اهملنا transient response وبالتالي كنا بندرس سيستم بيحصل له excitation Uh, for a long time فانا نقفل السويتش الفترة طويلة لغاية ما الترانزيت ريسبونس ينتهي ينتهي ثم نطلع الستيدي ستيت ريسبونس لكن دلوقتي انا اقدر اعمل كومبليت بيهيفير او ادرس كومبليت بيهيفير للالكتريكال سيستم انكلودنج الاثنين الحاجة التالتة considering the effect of initial condition of energy stored in inductor and capacitor احنا اتفقنا في الباور كالكوليشن ان الاندكتور والكابستور بيحصل لهم عملية شحن وتفريغ اذا بيخزنوا انرجي هل احنا قبل كده درسنا سيستم و في اندكتور وكابستور وسألنا انيشيالي الاندكتور وكابستور مسعين ولا لا ما حصلش لان الفيز والدومين ما بيقدرش يتعامل مع الانيشيال كونديشن الحاجة الرابعة والاخيرة ودي هنحتاجها في المواضيع الجاية introducing the concept of transfer function الحقيقة transfer function دي من حاجات المهمة جدا لي حاجة اسمها الفلتر ودي هندرسها ان شاء الله الشابتر الجاي وبنحتاجها كتير جدا في الكنترول transfer function ده عبارة عن ان احنا بنحول اي سيستم لبلوك دياجرام لي input و output 
التول بوكس دي من التول بوكس المهمة جدا ودي بتعتمد على برضو لابلاس ترانسفور فده ابليكيشن مهم جدا هنتعلمه مع بعض بعد ما نشوف ازاي نطبق لابلاس ترانسفور في السيركت انالس فزي ما مكتوب لك كده هو انتروديوسينج ذا كونس اوف ترانسفير فانكشن از ا تول فور انالايزينج ستيدي ستيت سينوسويد ريسبونس اوف سيركت وين ذا فريكونسي اوف ذا سينوسويد سورس از فاليد يعني لو بتعمل مع سيستم زي الفلتر الانبوت اللي داخل فيه سيجنالز مختلفة كل سيجنال ليها فريكونسي احنا اللي اتعودنا عليه في الاي سي الفترة اللي فاتت انا بتعامل مع سورس لفريكونسي واحد طب لو عندي اكتر من سورس كورس كل سورس لفريكونسي مختلف هل الكلام ده هينفع في الفيسور دومين؟ لا لكن لابلاس ترانسفورم هيتعامل مع الموضوع ده من خلال الترانسفير فانكشن وديت من الحاجات المهمة جدا اللي هنتكلم عنها في المحاضرات الجاية طيب الديفينيشنز زي ما اتفقنا هو عبارة عن powerful technique widely used to analysis to analyze electrical system behavior by transforming the integral differential equation to algebraic equation هذه المشكلة اللي كانت قبلتني في الاول ولا plus transform هي حلها لي هو عبارة عن تكنيك بيساعدني في ان انا اعمل اناليز الكتريك سيستم بيفير باي ترانسفورمينج ذا انتجرال ديفرنشال ايكويشن جافرنج ذا الكتريك سيستم اندر ستادي انتو الجبريك 1 زي ما انت عارف ودرست في الرياضه ان الفانكشن بتاعتي في الاس دومين ايكوال تك انتجريشن فروم 0 تو انفينيتي الفانكشن تايم دومين تايمز اي او سينوس اس تي دي تي اللي يهمني في المعادلة ديت هي الـ Limits of Integration الحقيقة الـ Limits of Integration عندي بادئة من الصفر لمعنى نهاية For time zero means f of zero minus which is considered as an initial condition زي ما اتفقت معاك انت بتعمل مع سيستم في اندكتور وكاباستور فلازم قبل ما ابتدي السيستم ده ابقى عارف الـ Initial Condition بتاعتي ايه يعني هل الكويل بتاعي ده مشحون هل الاندكتور بتاعي مشحون وزي ما احنا عارفين ان الاندكتور والكاباستور بيخزنوا الكتريك وماجنتيك فيلد الاندكتور بيخزن الكتريك فيلد صوره الكاباستور بيخزن الكتريك فيلد في صوره فولتج والاندكتور بيخزن ماجنتيك فيلد في صوره كارنت and the function should be start on time zero time zero ده المقصود ب اللي هي لحظه السويتشنج اللي هي لحظه ما اقفل السويتش ببقى عايز اعرف الانيشال كونديشن بتاعي كام وبعدين اقفل السويتش وابتدي اعمل اناليسز للسيستم بتاعي وبالتالي انا هدرس السيستم لحظه قفل السويتش فهجيب كومبليت بيهيفير للسيستم ترانزيانت وي ستيدي ستيت فور تايم تندس تو انفينيتي مين ذات اف اوف تي شود بي كونفرجنت از تايم تندس تو انفينيتي which means the system reaches the steady state condition ف system لما يوصل الى معنى نهاية معناها ايه ان هو خلص الترانزيانت ووصل الى ال steady state فهما دول اللي يهموني في المعادلة بتاعت ال f of s لكن طبعا انا عمري ما هجيب لك function واقول لك استنتج لها ال f of s بتاعتها الحقيقة بالنسبة لنا ال plus transform application عبارة عن two types of transform الحاجة الأولانية حاجة اسمها function plus transform وده تيبل بسيط ادي ال function وقصادها ال f of s والحقيقة احنا بنتاج التيبل ده مرتين في الأول انت بتاخد المسألة في ال time domain بعدين بتنقلها لمين لل s domain بتحل في ال s domain وبعد ما تخلص بتعمل ال plus inverse وترجع تاني لل time domain فانت بتحتاج التيبل ده في بداية المسألة وفي نهاية المسألة في شوية فانكشنز اللي انا مهتم بيها ال impulse function ال plus بتاعها بواحد ال unit step function و ال plus بتاعها بواحد على s t ال plus بتاعها واحد على s square ال e و ال s 18 ال plus بتاعها واحد على s plus ال sin omega t ال plus بتاعها omega على s square plus omega square ال cosine ال plus بتاعها s على s square plus omega square الاثنين موديل اس كي اي او سينايس الفا تي كوزين اوميجا تي بلس سيتا لابلس بتاعها هو عباره عن كي والكي ده عباره عن كومبلكس نمبر لمجنيتيود 
modulus k with a v to theta divided by s plus alpha minus j omega plus k conjugate conjugate معناها المرافق والمرافق ده معناها ان هو عبارة عن k لكن الثيتا هتبقى زويدها بالماينس divided by s plus alpha plus j omega هم دول ال functions اللي انا مهتم بيهم ولا انا محتاجهم من لابلاس ترانسفورم ومش هجيب بره ال functions دي ترانسفورميشن التاني انا محتاجه حاجة اسمها ال operational لابلاس ترانسفورم وهو ال function وي لابلاس بتاعها لو عندك function f of t مضروبة في constant k لابلاس بتاعها ايه ال constant مضروب في لابلاس ترانسفورم بتاع ال function لو عندي two functions بعملهم plus or minus بجيب لابلاس ترانسفورم بتاع الاولى و لابلاس ترانسفورم بتاع التانية وبجمعهم او بطرحهم لو عندي فانكشن f of t متفضلة لابلاس بتاعها هو ال f of s مضروب في s minus f of 0 ال f of 0 ديت بتعبر عن ال initial condition اللي هي بتعبر عن ال energy stored لو انا بتكلم على inductor او ال energy stored لو انا بتكلم على capacitor وال s دي بيسموها integrator ليه؟ سوري بيسموها differentiator ليه؟ لأن أنت لو عندي function f of t لا plus بتاعها مين f of s لما اتفضلت كل اللي جد إن هي ضربت في s فعش كده بيسموا ال s دي in differentiator طب لو عندي function f of t لا plus بتاعها هو f of s طب لو فضلتها من 0 ل infinity هتبقى f of s divided by s عشان كده سموا واحد على s integrator ففي الماتلاب بتلاقي بوكس جوا اس بس اسمه ديفرنشيتور وبتلاقي بوكس تاني في واحد على اس بيسموه انتجريتور هو ده ببساطة اللي انا محتاجه من الرياضة هما التو تيبلز دول التيبل بتاع الفانكشن لابلاس ترانسفورم والتيبل بتاع الاوبريشن لابلاس ترانسفورم طيب كمان محتاج اتنين فانكشنز مهمين جدا من الرياضة الفانكشن الاولى اسمها ال step function which is defined by the following equation this function is defined by and the f of t be equal 0 for time less than 0 and equal k for time greater than 0 the function d في منها بـ special case and then when k equal 1 the other function is called unit step function فهي بـ definition بتاعها and the f of t equal 0 for time less than 0 or equal 1 for time greater than 0 وديت uh, الوي فورم بتاعتها زي ما انت شايف هي بتساوي واحد لما يكون التايم اكبر من 0 بت equal 0 1 time less than 0 طب ايه اهمية الفانكشن دي بالنسبة لي في سيركت اناليسيس دي انا بستخدمها في عملية switching simulation لما اكون عايز اعبر عن switches طبعا السيستم في التايم دومين بيبقى ليه سويتش السويتش دي بتعبر عن الاون والاف لما انقل السيستم من التايم دومين للاس دومين هلغي السويتش لان السويتش ملوش اي فيزيكال مينينج في الاس دومين ازاي زي ما قلت لك this function is used in electrical circuit analysis for switching simulation بص على الدائرة البسيطة دي دائرة فيها فولت سورس وادي سويتش وادي الاندكتور وادي كابستور وادي ريزيستور وعند التايم زيرو انا هقفل السويتش قبل ما اقفل السويتش زي ما انتم شايفين دايرة عبارة عن فولت سورس والفولت سورس ده اي سي فولت سورس الدومين بتاعه من ناقص ما لا نهاية اي سي ساين سويدال سورس معلوطة ان ال في اس اوف تي ايكوال في ماكسيموم كوزين اوميجا تي لكن الفولتج ده هيبقى ابلايد على الدايرة دي امتى من لحظة ما هقفل السويتش طيب هقفل السويتش امتى عند التايم زيرو عايز افهم الدايرة ديت ان الفولتج ده هيخش على الدايرة ديت امتى من لحظة ما هقفل السويتش اذا الفولتج ده should be defined at time zero وده شرح الموضوع بيقولك for the example the sinusoidal voltage source exciting the circuit shown after closing the switch at time zero. This action can be represented by multiplying the sinusoidal source by unit step function as shown in the next figure. Add the sinusoidal waveform. Change the element of the 
لكن هي امتى هتبقى ابلايت على الدائرة بتاعتي عند التايم زيرو عند اللحظة اللي هقفل فيها سويتش فاذا انا مفروض هشتغل على الويف فورم ديت بعد ما قفلت سويتش والجزء ده ملغي فهو بيعمل ايه عشان يعمل سيميليشن سويتش بينضرب الفانكشن ديت في اليونت ستيب ليه في اليونت ستيب لان اليونت ستيب بعد الصفر بواحد وبالتالي مش هتأثر على الويف فورم وقبل الصفر بزينه فهتلغي الويف فورم فيطلع شكل الويف فورم زي ما انت شايف كده بعد ما ضربت في اليونت ستيب يبقى كده انا فهمت الدايره بتاعتي ان الفولتج اللي ابلايد عليكي امتى من عند التايم ايكوال زيرو فيما فوق لكن عند التايم ليد ان زيرو اصلا السويتش كان مفتوح وبالتالي الفولتج ما كانش داخل الفولت كان موجود لكن ما كانش واصل للدايره الفانكشن التانية اسمها الامبلس فانكشن والحالة الامبلس فانكشن دي عبارة عن سيجنال اوف انفينيت امبليتيود اند دي ريديوليشن يعني دي بتعبر عن ويف فورم الامبليتيود بتاعها تندس تو انفينيتي والديوريشن بتاعها تندس تو زيرو والحقيقة دي من السيجنال ده نوت اكزيست ان ناتشرال بس سم سيركت سيجنال كام فيري كلوز ابروكسيميتنج تو ذيس فينومينا او تو ذيس ديفينيشن في بعض الفانكشنز زي عمليات السويتشنج بيحصل فيها ترانزيانت ترانزيانت ده ساعات بيبقى عالي جدا او بيحصل حاجه اسمها الراش كارنت او زي مثلا لما نيجي نمثل الرعد والبرق الحاجات دي عباره عن سيجنالز ديوريشن بتاعها صغير جدا لكن الامبليتيود بتاعها تندس تو انفينيتي والويف فورم اللي بتعبر عنها اهي هما دول التو فانكشنز المهمين اللي انا محتاجهم من لابلاس ترانسفورم اليونت ستيب فانكشن والامبا طيب الاناليسز ازاي هستخدم لابلاس ترانسفورم في الاناليز اوف السيركت بتاعتي الحقيقه ان انا عندي تو ابروتشز الكتريكال سيركت كان بي انالايزد يوزنج لابلاس ترانسفورم باي تو ابروتشز الابروتش الاولاني ان انا استخدم او هدرس الدائره بتاعتي في التايم دومين و درايف ذا انتجرو ديفرنشال ايكويشن وبعد ما طلع انتجرو ديفرنشال ايكويشن اطبق على المعادلات لابلاس ترانسفورم فحول المعادلات من انتجرو ديفرنشال ايكويشن للجبريك ايكويشن زي ما هو كاتب لك كده درايفنج ذا انتجرو ديفرنشال ايكويشن سيميوليتنج ذا سيركت اندر ستادي ذن ترانسفورم ذيم تو ذا انتو الجبريك ايكويشن ان اس دومين يبقى انا هاخد المعادله هاخد السيستم بتاعي في تايم دومين هدرسه في التايم دومين هتطلع معادلاتي كلها في التايم دومين فتطلع انتجرو ديفرنشال ايكويشن وبعدين اطبق لابلاس ترانسفورم على السر... على المعادلات واحول معادلاتي من تايم دومين لاس دومين الطريقه الثانيه ودي ريكومندد ان انا انقل السيستم في الاول من التايم دومين لاس دومين فانا من السيستم بتاعي كامل من التايم دومين لاس دومين المعادلات اللي هتطلع تبقى جاهزه فين الاسدومين وده اسهل في الحل فعشان كده بقولك في الطريقه الثانيه constructing the electrical circuit under study in as domain then driving the equation directly in as domain وده recommended من هنا لكن الطريقتين صح فقدامك حلين يا تاخد السيستم في التايم دومين تطلع الاكويشنز بتاعتك في التايم وبعدين تطبق على بلاس ترانسفورم على الاكويشن وتحول الاكويشن من انتجرو ديفرنشال اكويشن لجيب اكويشن او ان انت تاخد الدايره تنقلها بالكامل للاس دومين وتطلع معادلاتك جاهزه في الاس دومين طالما هنحول الدايره وقلنا ده حل ريكومندد فعايزين نشوف السيركت اليمنت ان اس دومين وهنبتدي اول حاجه بالريزستور الريزستور ان تايم دومين هي عباره عن ديفايس بيكونفرت الالكتريكال انرجي تو ثيرمال 1 واحنا خدنا ريليشن بين الفولتج والكرنت للريزستور ان الفولتج ايكوال ار تايمز اي ار اوف تي ان اس دومين هيبقى الفولتج اوف اس ايكوال ار تايمز الار اوف اس وده معناها ان الار مش هتتغير لما ان السيستم من التايم دومين للاس دومين سو ذا ريزستور داز نوت تشينج وين كونفرتنج ات تو اس دومين تاني element عندي هو الاندكتور والاندكتور زي ما اتفقنا هو عبارة عن insulated copper wire surrounded a ferromagnetic material 
with a finite time domain in relation between the voltage and the current will be as following L voltage VL of T equals L time DI of T by DD. In S domain, I will VL of S equal L and we will DI of T by DT and we will go to the operational Laplace transform table and we will the function I of T Laplace beta I of S where the derivative of 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 the of the initial condition of the derivative of the derivative the inductor of the derivative 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 of the of the initial condition. Neglecting the initial condition or the initial condition دائما في المسائل اللي هتيجي هنعمل ال effect of the initial condition في فرق بين إحنا بنعمل ال effect of the initial condition وإن إحنا ما ينفعش ندرس the initial condition في الفيزر دومين أنا أصلا ما أدرس أدرس ال effect of the initial condition هنا ال effect of the initial condition ممكن ندرس لكن إحنا عشان بس نبسط الدنيا عليكو هنلغي ال initial condition وبالتالي أنا أتبع إلى زيرو زيرو يعني أنا أتبع إن الكويت ده Initial condition في بصفر وبالتالي هتبقى في ال في اس ايكوال ال اس ال في اي ال اوف اس وبالتالي معادلة الكويل او شكل الكويل الجديد في ال اس دومين بدل ما كنا بنعبر عنه باندكتنس لا هنعبر عنه باس ال الكاباستور وزي ما عرفنا قبل كده هو عبارة عن two conducting plates separating by dielectric material وبنعبر عنه بحاجة اسمها الكاباستنس اللي هي C و relation between the voltage and the current in time domain in IS and IC of T equals C dV by dT in S domain هيبقى ال IS ال IC of S equals C وهنشيل برضو dV by dT ونحط مكانها S V of S minus V C of zero وزي ما اتفقنا ال V0 ده بيعبر عن برضو ال initial condition او بيعبر عن energy stored in the capacitor neglecting the initial condition يبقى ال V0 هيساوي صفر وده معناه ان ال IC of S equal C S V C of S او ان ال V C equal واحد over S C ف IC of S وده بقى شكل الكاباستور في الاس دومين تمام ان احنا الفولت سورس بتاعي ده مفروض ده سويتش فبيقول ان الفولتج وصل بالالمنتس ديت امتى عند لحظه قبل السويتش عشان نعبر عن الكلام ده الفولتج ده هيتضرب فين في يونت ستيب وبالتالي نقدر نشيل السويتش ده ونحط هنا يونت ستيب سوليوشن بتاعنا اول حاجه ان الدائره بتاعتي هنقلها للاس دومين ازاي انا كان عندي فولت سورس دي سي وكان عندي هنا سويتش هسيل السويتش واحط مكانه ال الفولت بتاعي مقسوم على اس وعندي الار هتفضل زي ما هي والاس ال بتاعت الكويل هتحول لاس ال والكابس هتحول واحد على اس سي ادي كده الدائره بتاعتي بالكامل انها للاس دومين والواحد على ده تسيل السويتش انا المفروض ان انا بتعامل مع سورس دي سي والسورس دي سي عبارة عن ثابت وانا هشيل سويتش وهضرب الدي سي في يونت ستيب فهيبقى عندي ثابت مضروب في يونت ستيب لو رحنا للتيبل بتاع الاوبريشن بلس ترانسفورم وقلنا ان ثابت في اف اوف تي هو عبارة عن نفس الثابت مضروب في الاف اوف اس فالبلس ترانسفورم بتاع يونت ستيب واحد على اس والفي سي والفي اس ده هو الثابت بتاعي أول مطلوب عايزين نجيب ال S domain expression for the current جبت ال current ازاي دائرة بسيطة جدا عبارة عن <hesitation> resistor و inductor و capacitor متواصلين مع بعض in series وادي ال voltage بتاعي هقسم ال voltage على ال Z equivalent جبت ال current فقسمت V على ال V على S على مجموع ال impedances بتاعتي في ال S domain دخلت ال S جوه فبقت S R وهنا ظهرلي S square L في واحد على C قسمت البسط والمقام على L فهيبقى هنا V S over L وهنا هيبقى عندي 
بدل s سكوير تايمز 11 عندي s سكوير وهنا ال s r هتبقى مقسومة على l والواحد على c هتبقى مقسومة في واحد على l c هادي معادلة الكرنت النهائية فين في ال s دوين الخطوة اللي بعديها نعوض فعوضنا عن ال voltage وعن ال inductor وال resistor وال capacitor لغاية ما ال expression بتاعي اهو بعد التعويض وبعدين ادي شكل ال current في ال s دوين عايزين نعمل لها بلس امبر عشان نعمل لها بلس امبر بنعمل حاجه اسمها بارشال فراكشن فهنا هنحول الكسر ده لكسرين ادي الكسرين بتوعي وكل واحد ليهم كونستانت وان شاء الله مع الساده المعيدين هتتعلموا بقى رياضيا ازاي تقدر تعمل بارشال فراكشن وازاي تحول الكسر ده للمنظر ده طبعا دي حاجه بسيطه انت خدتها في الرياضه المنظر ده كده على بعضه في احنا كاتبينه في الاوبريشنال بلاس ترانسفورم لو عندي اتنين مودلس كي اي وسنايس الفا تي كوزين اوميجا تي بلاس سيتا هي ديت لابلاس ان الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاع الشكل ده ده الكي وادي سيتا وادي الالفا وادي الاوميجا وبالتالي اللي بعده طلب مني ان انا اجيب التايم دومين اكسبريشن فور الاي اهو اتنين مودلس كي اي اس الفا تي كوزين اوميجا تي بلس سيتا مضروبه في النوت ستيب عشان ابقى ان الكارنت ده مش في دايره امتى بعد ما قفلت السويتش وبالتالي لازم اضرب فين في نوت ستيب عشان الناس تبقى فاهمه ان الكارنت ده ظهر في الدايره بعد ما قفلت السويتش يعني بعد ما يكون التايم اكبر من زيرو طيب مطلوب التالت عايز ال S domain expression for ال V عايزين ال Volt Capacitor ده طبق منون Ohm ال V of S بيساوي S في ال Z of S فضرب ال I في ال Z طلعت معادلة ال Voltage اهي دي معادلة ال Current مضروبة في S L فال L راحت مع ال L واتبقى لي هنا S عوض عمل partial fraction كده ده هو ال V في ال S domain وعمل partial fraction ليه عشان يرجعني تاني للتايم دومين لما رجعني التايم للتايم دومين نفذ نفس القصة برضو اتنين في موديل اس كي اي وسنايس الفا كوزين اوميجا بلس سيتا مضروبة في اليونت ستيب كده نبقى خلصنا المحاضرة واتمنى ان شاء الله ان انا اكون قدرت اوصل لكم معلومه وان شاء الله ربنا يوفقكم ونشوفكم على خير وشكرا جزيلا ليكم